சம் நம்பர் லெவன் சம் நம்பர் டென் மாதிரி தான் சம் நம்பர் லெவனும் சம் நம்பர் டென்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆஃப் இயர்லி கண்டுபிடிச்சோம் இதுல வந்து குவார்ட்டர் இயர்லிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற எல்லாமே சேம் தான் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்தா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஆர் ஆர் வந்து எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ் அது வந்து குவார்ட்டர்லிங்கிறதுனால ஃபோர் ஸோ குவார்ட்டர்லினால நமக்கு தெரியும் ஃபோர் ஒரு இயர் ஸோ ஒன் இயருக்குள்ள குவார்ட்டர்லி எவ்வளோனா ஃபோர் அப்போ டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணிக்கும் ஸோ டென் டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பெர் குவார்ட்டர் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இயர் அப்போ என்ன என்ன சீக்வல் டு ஒன் இயர் அப்போ ஒன் இயரில் எத்தனை குவார்ட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் குவார்ட்டர் ஸோ என்ன சீக்வல் டு ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து என்ன கூட வந்து நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம என்ன போன டென்த்து சம் பார்த்தோம்ல அதே மெத்தடில் வந்து இது போட போகிறோம் ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா மெத்தட் தான் வேணும்னா நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தட் வந்து போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறோம் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை ஃபோர் குவார்ட்டர்லி முடிஞ்சோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லி முடிஞ்சோன்னா ஒன்று அமௌண்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து இங்கே டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன வருங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நம்ம எனக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டுறேன் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம வந்திருக்க டோட்டல் அமௌண்ட்டை பிரின்ஸிபலோட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம் இப்போ செகண்ட் டைம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ தேர்ட் டைம் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மொத்தம் நம்ம ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் குவார்ட்டர்லிங்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் டைம் வந்து நம்ம ஃபோர்த் டைம் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் தான் ஆன்சர் அதாவது ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சாரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் அமௌண்ட்டு ஓகேவா நம்ம இது ஃபைனல் அமௌண்ட் தேவை நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தேவை ஸோ இதில் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணோம்னா ஸோ எவ்வளோ வேலை கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ ஸோ ஃபைவ் ஒன் சம்திங் அந்த மாதிரி வருது ஸோ இது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் தான் அப்படி சி ஒரு சேட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ லெவன்த்து சமுக்கு ஆப்ஷன் சி சம் நம்பர் டுவெல் செவன்த்து சம் மாதிரியே தான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்ஐ அண்ட் சிஐ கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னு பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க இயர் வந்து என் டூ இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஸோ எஸ்ஐ சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம செவன்த்து சம்பில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சோம் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறாங்க நம்ம பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சோம் இதில் பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிரின்சிபல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி என் வந்து டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெற ஆனால் ஸோ வந்து சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ சிக்வல் டூ சிஐக்கு உள்ள ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் என் ஓகே மைனஸ் ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஐக்கு உள்ள ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஐடி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பிஐடி தான் வரும் இந்த ஐக
ஒரு அதிகமாக <laughs> சோ கம்மி ஆகல இப்போனே சோ growth ஆகுது ஏனா birth rate தான் அதிகமா இருக்கு birth rate அதிகமா இல்ல birth rate அதிகமா இருக்க இது வந்து ஒரு growth rate சோ growth rate தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏன் அப்படி கேட்டினா birth rate வந்து population increase ஆகுது குறையல அப்ப growth ஆகுது population அப்ப அதுக்கு பேரு growth rate கண்டுபிடிக்கலாம் நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டினா 39 இது வந்து total in birth rate அதோட death rate மைனஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளவு grow ஆகுதுங்கறத கண்டுபிடிச்சிரலாம் சோ 39.4 Minus 19.4 பண்ணோம்னா 20. அப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறது growth rate per thousand. ஓகேவா growth rate per thousand. ஸோ இந்த growth ரேட்டுங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு அடுத்து நம்ம அசியூம் பண்ணுறதை வச்சு நமக்கு பிஏலாம் கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை வருஷம் ஸோ என்னங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை வருஷம் தான் டபுள் ஆகுங்கிறது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மள்கிட்ட இருக்கணும் ஸோ இப்போ இருக்கு growth ரேட்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி பர் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது டுவெண்ட்டி பர் தௌசண்ட்ங்கிறது இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா 20 அது வந்து ஒரு தௌசண்ட்க்குன்னு நம்ம ஆர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர்ங்கிறது பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஹண்ட்ரட்ங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ அப்படி கூட இல்லைன்னு வைங்களேன் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி இன்டு தௌஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஓகேவா இது பண்ணோம்னா இதோட பர்சன்டேஜ் என்னன்னுங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதை க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி ஆர் இன்டூ தௌசண்ட் அதாவது டிவைடில் அதை கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ இதை பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஒரு ஜீரோ வரைக்கும் ஸோ சீக்வல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் இப்போ ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த க்ரோத் ரேட்டை வச்சு நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் டூ பர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியும் ஏயும் அசம் பண்ண போகிறோம் அசம் அசம்ஷன் பண்ணிக்க போகிறோம் என்ன அசம்ஷன் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ட்ரென்னு எடுத்துக்க போகிறேங்க பீங்கிறது பீங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரே எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை வருஷத்தில் அது டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் 
டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது இருக்கு அது டபுள் ஆச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அது ஏ ஃபைனல் அமௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரணும் பிரின்சிபல் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட்ல இருக்கும் ஃபைனல் அமௌண்ட் வந்து ஃபைனல் ரேட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கும் அது எத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இப்ப ஏ இருக்கனால இந்த மாதிரி ஏ ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அதாவது அக்கமேட்டட் அமௌண்ட் ஃபார்முலா ஏ சி பவர் டூ பி பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் என் ஸோ இதோட என் வேல்யூ தோற மற்ற எல்லா வேல்யூமே இருக்கு ஸோ ஏ வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஒன் பிளஸ் ஆர்னோட வேல்யூ டூ பர்சன்டேஜ் டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஓல் பவர் என்னோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளை என்ன பண்ணுறோம் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணுவோம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் அப்போ டூ வந்து டிவைடில் போயிடும் ஸோ டூ டிவைடட் பை ஒன் ஆயிரும் இப்போ டூ டிவைடட் பை ஒன்னுங்கிறது டூ டூ சீக்வல் டூ இங்கே என்ன இருக்கும் ஸோ என்ன மறந்துருக்கோம் என்ன இங்கே வந்து ரிமைனிங் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ என் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் இங்கே தான் நம்ம ட்ரையல் எண்ணெய் நிறுவன மெத்தட் அதாவது ஏற்கனவே அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ என்ன இருக்கு ஸோ இந்த எண்ணு இருக்கிற இடத்துல எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா டூ வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதான் ட்ரையல் வந்து எரர் மெத்தட் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க நம்ம அப்போ ஆரம்பிக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்யே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை இது ஃபஸ்ட் டைம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம் பண்ணோம்னா இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணாலும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது நமக்கு என்ன வரும்னா டூ இல்லை டூக்கு நியர் ஆச்சு வரணும் ஸோ அது வரல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது வரல நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ட்ரை பண்ணுவோம் தேர்ட்டி அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே ஃபைவ் தேர்ட்டி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து நமக்கு டூ கொஞ்சம் நியர் வந்துருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணி பார்த்துரும் அது இன்னும் நியரில் வந்துச்சுன்னா அதானே கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்துருச்சு அப்போ நியர் பை டூ வந்துருச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ என் சீக்வல் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ தேர்ட்டின் சம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த தேர்ட்டி சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தான் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்த் ரேட் டெத் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து பெர் தௌசண்ட் அது மாதிரி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது பெர் தௌசண்ட் இது வந்து டெத் ரேட் வந்து கூட இருக்குது டெத் ரேட்டோட அப்போ வந்து இது குரோ ஆயிருக்கு பாப்புலேஷன் குரோ ஆயிருக்கு ஸோ குரோத் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிறது பெர் தௌசண்ட்குள்ளது ஸோ டுவெண்ட்டி வந்து குரோத் ரேட் அதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆறு ஆக்கிக்க போகிறோம் அதை அது எப்படி ஆக்குறதுனா டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் த ஓல்டு வேட் போய் தௌசண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் நீங்கள் நாம் வச்சுக்கலாம் சீக்கல் டூ டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு பீங்கிறத ஹண்ட்ரட்ங்கிற அசிம் அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஹண்ட்ரட்ல இருந்துச்சுன்னா அது டபுள் ஆச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைனல் அமௌண்ட்டுங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் ஏ சிக்கல் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ அது எவ்வளோ நாளில் இது நடக்கும் எந்த எவ்வளோ வருஷத்துல இது நடக்குங்கிறது என்ன சிக்கல் டூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபார்ல அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ல அப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது என்னங்கிற வேல்யூ என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ தேர்ட்டின் சம்முக்கு ஆப்ஷன் ஏ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சம் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஒரு சிம்பிளான சம் வந்துருக்கும் அதோட இந்த எக்ஸைஸ் ஃபோர் பி முடிஞ்சிடும் ஸோ என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்னென்ன கொடுத்தா பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்து அது சிக்ஸ் மந்த்தில் குவார்டர்லி எத்தனை பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ்
என்ன ரெண்டு குவார்டர்லிக்கு அப்புறம் இது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லி ரெண்டு குவார்டர்லிக்கு அப்புறம் ஏ எவ்வளோ வருங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ இவ்வளோ வந்துருச்சுன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி எவ்வளோ இருக்குங்கிறத இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜில் கொடுது த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது ஃபஸ்ட்டு தரம் இது ரெண்டாவது தரம் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு குவார்டர்லிங்கிறதுனால த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டு குவார்டரில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வருஷம் சம்சார் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கோம் நீங்கள் அதுலேருந்து கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி வந்து ஏ தான் ஏ ஸோ ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் அதை விட ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்க போகிற ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ இது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ கூட ஸ்டாடிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இதோட ஃபோர் பி முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம ஃபோர் சி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் பி பார்த்ததில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட் லீக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போட்ட இந்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் அதையும் நீங்கள் அந்த வீடியோ கமெண்ட் லீக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்குன்னு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு கண்டிப்பாக தனி வீடியோ போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட்லேயே சால்வ் பண்ண பார்ப்போம் இல்லை அந்த சமயம் எனக்கு நானே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் வேறு மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்காதுன்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தனி வீடியோ போடுவோம் இல்லை எனக்கு தனி வீடியோ போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தனி வீடியோ போடுவோம் ஸோ